রোজা রাখতেছেন আপনি নেশা করতেছেন ইয়াবা খাইতেছেন পেন্সিল খাইতেছেন জীবনে কখনো মোত্তাকি হতে পারবেন না রোজা রাখতেছেন আপনি জুয়া খেলতেছেন জীবনে কখনো মোত্তাকি হতে পারবেন না রোজা রাখতেছেন তো না করতে হবে মাহে রমাদান এত উত্তম মাস আর নাই যে মাসে বন্দা চেষ্টা করলে তিনি মোত্তাকি হতে পারবেন তিনি আল্লাহর বন্ধু হতে পারবেন ভাইয়ের আমার বাবার আমার আমাদের জন্য যেন সর্বাত্মক চেষ্টা থাকে সেটা শুধু পানাহার বর্জন করলেই চলবো নাকি মোত্তাকি কি শুধু পানাহার বর্জন করলেই এই রমাদান মাস আল্লাহর বন্দাদের মোত্তাকি হওয়ার মাস বলে না কিসের মাস মোত্তাকি হওয়ার মাস এই মাসে আল্লাহ শয়তানকে বন্দি করে রাখেন যে শয়তান ইমানদারের দুশ্মন সেই শয়তানকে আল্লাহ বন্দি করে দেন এই মাসে তাই একটা মমিন মুসলমান ব্যক্তি যদি চেষ্টা করেন এই মাহে রমাদানে তিনি মোত্তাকি হয়ে যেতে পারবেন সুমান আল্লাহ বলেন না আর এই ধারাটা যিনি তিনি যদি ধরে রাখতে পারেন তিনি সারা বছর মোত্তাকিদের মধ্যেই থাকবেন আল্লাহ কবুল করুন আল্লাহ তবারক কোরআনে পাকের সাদ করেন আল্লাহ বলেন আমি তোমাদের জন্য রোজা ফরজ করেছি যেমনি ভাবে তোমাদের পূর্ববর্তী গণের উপরে আমি ফরজ করেছিলাম আর এই জন্যই রোজা ফরজ করেছি লা আল্লাহ কুম তাকুন যাতে করে তুমি মোত্তাকি হতে পারো সুমান আল্লাহ বলেন কি হতে পারো মোত্তাকি জোর বলো না কি হতে পারো আর মোত্তাকি রাখে মোত্তাকিদের পরিচয় কি তারা আল্লাহর অলি সুমান আল্লাহ বলেন ইন আউলিয়াউ ইল্লাল মোত্তাকুন আল্লাহ বলেন নিশ্চয়ই আমার অলি হলো যারা তোমাদের মধ্যে মোত্তাকি সুমান আল্লাহ বলেন তো মোত্তাকি হওয়ার জন্য আমাদেরকে সাধনা করতে হবে মাহে রমাদান এত উত্তম মাস আর নাই যে মাসে বন্দা চেষ্টা করলে তিনি মোত্তাকি হতে পারবেন তিনি আল্লাহর বন্ধু হতে পারবেন ভাইয়ের আমার বাবার আমার আমাদের জন্য যেন সর্বাত্মক চেষ্টা থাকে সেটা শুধু পানাহার বর্জন করলে চলবো নাকি মোত্তাকি কি শুধু পানাহার বর্জন করলেই চলবে জোর বলেন শুধু পানাহার বর্জন করলেই মোত্তাকি হওয়া যায় না মোত্তাকি হওয়ার জন্য যে শর্ত হলো আল্লাহ যে জিনিস হারাম করেছেন হারাম কাজ থেকে বেঁচে থাকতে হবে যে কাজ করলে আল্লাহ ও রসুল নারাজ ওই কাজ থেকে দূরে থাকতে হবে আর যেই কাজ করলে আল্লাহ রসুল খুশি ওই কাজ করতে হবে তাহলে আপনি মোত্তাকি হতে পারবেন আপনি রোজা রাখতেছেন শুধু খাইতেছেন জীবন কখনো আপনি মোত্তাকি হতে পারবেন না রোজা রাখতেছেন ঘুষু খাইতেছেন জীবনে কখনো মোত্তাকি হতে পারবেন না রোজা রাখতেছেন মিথ্যা কথা বলতেছেন জীবন কখনো মোত্তাকি হতে পারবেন না রোজা রাখতেছেন আপনি নেশা করতেছেন ইয়াবা খাইতেছেন পেন্সিল খাইতেছেন জীবন কখনো মোত্তাকি হতে পারবেন না রোজা রাখতেছেন আপনি জুয়া খেলতেছেন জীবনে কখনো মোত্তাকি হতে পারবেন না রোজা রাখতেছেন মা বাপকে মা বাপকে কষ্ট দিচ্ছেন আপনি কখনো মোত্তাকি হতে পারবেন না প্রতিবেশীদেরকে কষ্ট দিচ্ছেন আপনি কখনো মোত্তাকি হতে পারবেন না রোজা রাখতেছেন আপনি জুলুম করতেছেন অন্য মানুষের উপরে তখন কখনো আপনি মোত্তাকি হতে পারবেন না মোত্তাকি হওয়ার জন্য শর্ত হল আল্লাহ যাহা হারাম করেছেন হারাম কাজ থেকে নিজেকে বিরত রাখতে হবে আল্লাহ রসুল যাহা হালাল করেছেন সে হালাল পথে চলতে হবে তাহলেই আপনি মোত্তাকি হতে পারবেন আল্লাহ আমাদেরকে আল্লাহর বিধি বিধান মেনে চলার তফিক দান করুন আমিন বলেন আমিন বলেন তাই 
মাহে রমাদান আসার আগেই সকল পাপ কাজ থেকে খালিস নিয়তে তৌবাতুন নসুয়া করে নিবেন খালিস নিয়তে তৌবাতুন নসুয়া করবেন যে আল্লাহ এই হারাম কাজগুলো আর জীবনে করব না আল্লাহ তোমার হাবিব মোহাম্মদ সাল্লা সাল্লামের খাতিরে আমাকে ক্ষমা করে দাও এভাবে খালিস নিয়তে তৌবা করতে হবে তৌবু ইলাহে তৌবাতান নসুহা খালিস নিয়তে তৌবা করতে হবে এরপর থেকে মাহে রমাদান থেকে শুরু থেকে আপনি চেষ্টা করেন আল্লাহর বিধি বিধান মোতাবেক চলার জন্য রসুলে পাকে রঙে রঙ্গিন হওয়ার জন্য চেষ্টা করলেই আল্লাহ ফল দেবেন আল্লাহ বলেন লাইসাল ইল ইনসান ইল্লা মাসা আমি মানুষের জন্য কিছুই রাখি না কিন্তু মানুষ যখন চেষ্টা করবে ওই চেষ্টার ফল আমি তাকে দিয়ে দেব সোহান আল্লাহ বলেন চেষ্টা করার দরকার আছে না নাই আওয়াজ করে বলেন দেখা যাবে শয়তানের জোর বেশি না আপনার ইমানের জোর বেশি শয়তানের জোর বেশি না ইমানের জোর বেশি আপনাদেরকে এই শয়তানের সাথে যুদ্ধ করার জন্য এখন থেকে প্রস্তুতি নিতে হবে শয়তান চাইবে আপনাকে হারাম কাজের সাথে মিলে জড়িয়ে রাখার জন্য আপনি শয়তানকে বিতাড়িত করে আপনি রসুলে পাকে রঙে রঙিন হয়ে যাবেন আল্লাহ রসুলের মহাব্বতে আল্লাহ রসুলের প্রেমে আল্লাহ রসুলের বিধি বিধানগুলো আপনার জীবনে বাস্তবায়ন করার জন্য চেষ্টা করবেন আল্লাহ কবুল করুন পরিশেষে বলতে চাই আরেকটি কথা আপনারা জানেন সারা পৃথিবীর মধ্যে আজকে বৈশ্বিক করোনা মহামারী দিন পি দিন এটা শক্তিশালী হচ্ছে আমাদের বাংলাদেশে ফেব্রুয়ারি তো করোনার সংখ্যা কম ছিল মরার সংখ্যা কম ছিল মাস মাস থেকে মরার সংখ্যা বেড়ে গেছে আক্রান্তের সংখ্যাও বেড়ে গেছে আগে করোনার যে শক্তি ছিল এটা এখন এমন তার শক্তিটা এখন প্রায় নয় দশ গুণ বেড়ে গেছে খাইছে মনে হয় বেশি বাং এটা মনে হয় খাইছে বেশি এটা শক্তি বাড়িয়ে গেছে বেশি কথা বুঝছেন না এই করোনা মহামারী থেকে বাঁচতে হলে আমাদেরকে সাবধানতা অর্জন করতে হবে অনেক বেশি আমাদেরকে সচেতন হতে হবে অনেকে মাস্ক পরেন নাই আগে তো দুই কিলো দুই মিটার দূরে থাকলে হাসি দিলে করোনা ব্যক্তি হাসি দিলে আপনার গায়ে লাগতো না এখন এটা নয় গুণ বাড়ছে এখন কত দূরে থাকতে হবে দূরে থেকে যদি কোনো একজন করোনা রোগী যদি হাসিও দেয় বা তার এই কোনো একটা আপনার শ্বাস প্রশ্বাস যদি আরেকজনের ভিতরে ঢুকে তো অটোমেটিক তার মধ্যে করোনা জারম ঢুকে যাবে কথা বলছেন না করোনাকে চোখে দেখা যায় নাকি আওয়াজ করে বলেন করোনাকে চোখে দেখা যায় না কিন্তু এই করোনার থেকে সাবধান আপনাদেরকে অবলম্বন করতে হবে মাস্ক পড়তে হবে হাত স্যানিটাইজার দিয়ে হোক বাংলা সাবান দিয়ে হোক হাত কোনো কিছু খাওয়ার আগে ভালো করে হাত পে ধুত করতে হবে বিশেষ করে হাটে বাজারে কম ঘুরাপিরা করবেন দোকান পাটে একেবারে আড্ডা দেওয়া বন্ধই করে দেবেন সাবধান একটা কথা আছে সাবধানের মাইন্ড নাই সাবধানের মাইন্ড নাই আল্লাহ রসুল বলছেন সাবধানে থাকার জন্য সুতরাং আমাদেরকে সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে এটা অত্যন্ত ভয়াবহ বাংলাদেশের জন্য এখন আসতেছে হাসপাতালও সিট নাই এমনকি আইসিউ তো নাই আর এটা দলে বেশি দিন থাকে না অল্প দিনে মারা যায় তো দিন পিদি মরার সংখ্যা বাড়তেছে আপনারা সেই দিকে সচেতন থাকবেন বাঙালি অনেক সময় হুজুকে পাগল হয়ে যায় তাই হুজুকে পাগল না হয়ে একটু নিজের চিন্তা করুন আল্লাহ তাবারক তালার কাছে ক্ষমা চান তৌবা করুন বেশি করে যে আল্লাহ আমাদেরই পাপের কারণে আজকে এই গজব আমাদের পাপের কারণেই আমাদের মাঝে এসেছে আল্লাহর কাছে তোবা করুন খালে শ্রীয়তে তাতে করে আল্লাহ যদি এই মহামারী থেকে আমাদেরকে হেফাজত করে আমিন বলেন আমিন বলেন দেশ ও জাতিকে আল্লাহ যেন হেফাজত করেন আমিন বলেন সামনে মাহে রমাদান আসতেছে এই রমজান মাসে 
যেন নির্বিঘ্নে মানুষগুলো তারাবির নামাজ পড়তে পারে গত বছর একবার এই মানুষের তারাবির নামাজের জন্য অল্প কয়েকজন দশ বারো জন দিয়েছে নাকি আর কম যাই হোক অল্প মানুষ দিয়ে সরকার বাধ্য হয়ে সেটা এই সিস্টেম করেছিল খোদা না করুক এই ধরনের আবার কোনো নির্দেশনা এসে যায় কিনা রমজান তো এসে গেছে সামনে কয়েকদিন পরে তো এই জন্য মাহবুদের কাছে আজকে আমরা জুমার দিনও দোয়া করব মিলাদ শরীফ পড়ে আল্লাহ যেন এই করোনা মহামারীকে বাংলাদেশ থেকে দূর করে দেয় আমিন বলেন এই বাংলাদেশ গরিব দেশ এই গরিব দেশের মধ্যে উন্নত চিকিৎসাও বাংলাদেশের মধ্যে নাই তাই আপনারা সকলে সচেতন থাকবেন আল্লাহ আমাদেরকে সকল বিপদ আপদ থেকে করোনা মহামারী থেকে হেফাজত করুন আমিন বলেন এবং আমাদেরকে তাকুয়ার জন্য করার তৌফিক দান করুন আমিন বলেন